ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸில் நம்ம வந்து ஃப்ராக் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃப்ராகோட மார்ஃபாலஜி வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம அனாட்டமி பார்க்கலாம் அனாட்டமியில் இந்த பாடி கேவிட்டி பாடி கேவிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் அதில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன் சிஸ்டமும் ஃப்ராகுக்கு இருக்குது எல்லா சிஸ்டமும் பாடி கேவிட்டிக்கு உள்ள தான் இருக்குது ஸோ அந்த பாடி கேவிட்டி பாருங்கள் த பாடி கேவிட்டி ஆஃப் ஃப்ராக்ஸ் அக்காமடேட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்துருக்காங்க அக்காமடேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் சச்சஸ் என்னென்ன ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த ஆறு ஆர்கன் சிஸ்டமும் நமக்கு பாடி கேவிட்டியில் தான் இருக்குது எங்கள் ஃப்ராகில் உள்ளே இருக்கிறது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வித் வெல் டெவலப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெல் டெவலப்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அர்த்தம் ஆர்கன் சிஸ்டத்தில் நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக பிரித்து 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 பண்ணுறாங்க ஓகே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஷனை பார்த்துக்கோம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்டை பார்த்துக்கோம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேஷனை பார்த்துக்கோம் அந்த மாதிரி ஓகே இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெண்டும் பார்த்துடலாம் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கெனால் அலிமெண்ட்ரி கெனால்னால் என்ன சார் அலிமெண்ட்ரி கெனால் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மவுத் அண்ட் என்ஸ் இன் ஆனஸ் அதை தான் அலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அப்போது நமக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அலிமெண்ட்ரி கெனால் ரெண்டு டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் கிளான்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் செக்ரீட் பண்ணுது சுரக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ டைஜஸ்டிவ் கிளான்னால் கிளான்ஸ் வந்து நமக்கு டைஜஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாம் சுரக்கக்கூடியது பயில் ஜூஸ்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சுரக்கக்கூடியது அதுதான் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் த அலிமெண்ட்ரி கெனால் இஸ் ஷார்ட் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அனிமல்ஸ்க்கெலாம் அலிமெண்ட்ரி கெனால் மவுத் டு ஆனஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டியாக ஷார்ட்டாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் கார்னிவோர்ஸ் விலங்குகளை உண்டுறவங்களா நான்வெஜ்ஜாக இருப்பாங்க எந்த அனிமல்ஸுக்கெலாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் லாங்கராக இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க மாடு லாங்கர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மான் லாங்கர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க ஷார்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சீட்டா சிங்கம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நான்வெஜ்ஜாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு ஃப்ராகுக்கும் அலிமெண்ட்ரி கெனால் வந்து ஷார்ட் பிகாஸ் ஃப்ராக்ஸ் ஆர் கார்னிவோர்ஸ் விலங்குகளை பிடிச்சி சாப்பிட்றவன் வேட்டையாடி சாப்பிட்றவன் பூச்சிகளை சாப்பிடும் ஃப்ராகு போய் எந்த அனிமலை சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஃப்ளைஸ் அந்த பூச்சிகளை பிடிச்சி பிடிச்சி நாக்கு அப்படி விட்டு லாபக்குன்னு பிடிச்சி திங்கும் ஸோ அண்ட் ஹென்ஸ் த லென்த் ஆஃப் இன்டஸ்டைன் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்டஸ்டைன் வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும் ஓகே த மவுத் மவுத்துலேருந்தே அலிமெண்ட்ரி கெனால் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது மவுத் ஓப்பன்ஸ் இன்டு பக்கல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டினா அந்த தாடை உள்ள இருக்கு இல்லையா மவுத்துக்கு அப்புறம் மெல்லக்கூடிய பகுதியை நம்ம பக்கல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்வோம் மவுத்துக்கு அப்புறம் பக்கல் கேவிட்டி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க தட் லீட்ஸ் டு தட் லீட்ஸ் டுனா பக்கல் கேவிட்டிக்கு அடுத்து என்ன வருதுன்னா ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபுட்டு பைப்பு உணவை உள்ளே செலுத்தக்கூடிய குழாய் ஃபுட் பைப்பு த்ரூ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முதல்ல மவுத்து ரெண்டாவது பக்கல் கேவிட்டி மூணாவது ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ்க்கு அடுத்து ஈசோஃபேகஸ் த்ரூ ஃபேரிங்ஸ்னா ஃபேரிங்ஸ் வழியாக ஈசோஃபேகஸ்க்கு லீட் ஆகுது எது பக்கல் கேவிட்டி ஸோ பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் வழியாக ஈசோஃபேகஸில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது ஈசோஃபேகஸோட கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மவுத்து பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் ஈசோஃபேகஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆர்டர் இப்போ இந்த ஃபேரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது என்னது காமன் பைப் ஃபார் காமன் பேசேஜ் ஃபார் ஏர் அண்டு ஃபுட்டு உணவுக்கும் காற்றுக்கும் காமனான ஒரு பைப்பாக இருக்கக்கூடியது தான் ஃபேரிங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈசோஃபேகஸ் இஸ் ஷார்ட் எங்கள் இன்டஸ்டைனே ரெடியூஸ்டு ஈசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப்பு நீளமாக இருந்து என்ன பண்ண போகுது ஈசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப் இஸ் ஷார்ட் டியூ
ரெக்டம் இன்ட்ரஸ்டைனுக்கு அடுத்து ரெக்டம் ஃபைனலாக ஒரு க்ளோக்காக இருக்குது க்ளோக்காங்கிறது நமக்கு எப்படி ஆனஸ் செயல்படுது அது மாதிரி க்ளோக்காங்கிறது வெளியில் அந்த டைஜஸ்டட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வெளியே தள்ளுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் ஓகே இப்போது இதில் நீங்கள் அலிமெண்ட்ரி கேனலாக முடிச்சிட்டிங்க மவுத் மவுத்துக்கு அப்புறம் பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் இன்டஸ்டைன் ரெக்டம் க்ளோக்கா வேலை முடிஞ்சு க்ளோக்காவோட முடியுது ஃப்ராகுக்கு இன்ட அலிமெண்ட்ரி கேனால் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ அடுத்து யார் வர அலிமெண்ட்ரி கேனாலுக்கு அடுத்து டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வராங்கள்ல அதை பார்க்க போகிறோம் லிவர் ஒரு டைஜஸ்டிவ் கிளான் கிளாண்டுனாலே செக்ரீட் பண்ணும் சுரக்கக்கூடியது லிவர் பைல செக்ரீட் பண்ணும் பைல் வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஜூஸு லிவர் செக்ரீட்ஸ் பைல் தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் கால் பிளேடர் பிளேடர்னா பை போன்ற ஒரு அமைப்பு ஸோ கால் ஸ்டோன்லாம் சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த கால் பிளேடரில் தான் போய் என்ன ஸ்டோர் ஆகுது பைல் தேவை எப்பெல்லாம் ஃபுட்டு கிடச்சி உள்ளே போதோ அப்பெல்லாம் இந்த பைல் போய் அந்த ஃபுட்டோட கலந்து ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ லிவர் வந்து கால் பிளேடரில் பைல செக்ரீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது அடுத்து பேன்க்ரியாஸ் இது ஒரு டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைமை செக்ரீட் பண்ணுறதுனால டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லிவர் இங்கே இருக்குது அதுக்கடுத்து கால் பிளேடர் இது தான் லிவர்லேருந்து வரக்கூடிய பைல ஸ்டோர் பண்ணுறது லிவர் இதுவும் லிவர் தான் இதுவும் லிவர் தான் இதுலேருந்து வரக்கூடிய பைல வந்து பைல் ஜூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது கால் பிளேடர் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நமக்கு ஸ்டொமக் இந்த ஷார்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்டஸ்டைனும் சின்னது தான் இன்டஸ்டைனுக்கு அப்புறம் ரெக்டம் வருது ரெக்டம்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு க்ளோக்கா வெளியில் இருக்குது பாருங்கள் க்ளோக்கா ஓகேங்களா ரெக்டம்க்கு அப்புறம் க்ளோக்கா இங்கே இருக்குது ஓகே தான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கும் பேன்க்ரியா செக்ரீட்ஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அதில் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்குது ஃபுட் இஸ் கேப்சர்டு இப்போது நம்ம அலிமெண்ட்ரி கேனல் பார்த்தோம் அப்புறம் டைஜஸ்டிவ் கிளான் ரெண்டு தான் ஒன்று லிவர் ஒன்று பேன்க்ரியாஸ் லிவர் பைல செக்ரீட் பண்ணி கால் பிளேடரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருது பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணுது அதில் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு தான் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் ஓகே அடுத்து ஃபுட் இஸ் இப்போது ஃபுட்டு உள்ளே போனால் தானே வாயிலிருந்து பக்கல் கேவிட்டிக்கு போய் ஃபேரிங்ஸ்க்கு போய் ஈசோ பேக்கஸ்க்கு போய் ஸ்டொமக்கு போய் இன்டஸ்டைனுக்கு போய் டைஜஸ்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ரெக்டத்துக்கு போய் க்ளோக்கா வெளியே வெளியே போகணும் எப்படி ஃபுட்டை பிடிக்குது ஃபுட் இஸ் கேப்சர்ட் பை பைலோப்டு டங் பைலோப்டு டங்னால் இப்படி டங் வந்து நுனியில் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் இது எதுக்கு இருக்குது பூச்சி அப்படி அப்படி லபக்குன்னு பிடிச்சி எடுக்க அப்படி சின்சாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்ஸ்டிக்கில் எப்படி பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி லபக்குன்னு உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு Digestion of food takes place by action of HCL and gastric juice secreted from the walls of the stomach. Stomach code of wall is hydrochloric acid and gastric juice is secreted. Partially digested food called chyme. Chyme is a little bit of 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 a இந்த நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க என்ன சொன்னோம் பைல் வந்து கால் பிளேடரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு பைல செக்ரீட் பண்ணது லிவர்னு சொன்னோமா இப்போ பைல் போய் மிக்ஸ் ஆகிற இடம் ஃப்ராகில் எது டியோடினம் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டஸ்டைன் டியோடினமில் போய் பைல் மிக்ஸ் ஆகுது ஃப்ரம் கால் பிளேடர் கால் பிளேடர்லேருந்து பைல் டியோடினத்துக்கு போகுது அண்ட் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸும் டியோடினத்துக்கு தான் போகுது ஃப்ரம் த பேன்க்ரியாஸ் த்ரூ காமன் பைல் டக்ட் ஸோ காமனாக ஒரு பைல் டக்ட் இருக்குது அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஓகே ஸோ இங்கே பேன்க்ரியாஸ் இருக்குது ஃபேட் பாடிஸ் இது பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸும் லிவர்லேருந்து ஆக்சுவலி லிவர்லேருந்து பைல் வந்து கால் பிளேடரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வரும் இந்த கால் பிளேடர்லேருந்து வரக்கூடிய பைல் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அதாவது டைஜஸ்டிவ் என்சைமர் இருக்குது காமனாக மிக்ஸ் ஆகி இந்த ஸ்மால் இ
அதோட மிக்ஸ் ஆகுது ஏன் ஃபார் ஃபர்தர் டைஜஷனுக்கு ஓகே டியோடினம்ல தான் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கால் பிளேடர்லேருந்து வரக்கூடிய பைல் ரெண்டும் காமன் பைல் டக்ட் வழியாக வந்து மிக்ஸ் ஆகுது டக்ட்னா என்ன டியூபு டக்ட்னா என்னங்க டியூப் குழாய் மறந்துடாதீங்க பைல் எமல்சிஃபைஸ் ஃபேட் அண்ட் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூசஸ் டைஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஸோ பைல் வந்து ஃபேட்டை எமல்சிஃபை பண்ணுது குட்டி குட்டி குட்டியாக ட்ராப்லெட்ஸாக மாற்றி ஃபேட் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் முதல்ல ஃபேட் வந்து எமல்சிஃபிகேஷன் ஆகணும் அண்ட் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் பைல் என்ன பண்ணுது ஃபேட்டை எமல்சிஃபை பண்ணுது ஓகே ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபேட் டைஜஷனுக்கு பைல் வேணும் அடுத்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் எதை எதனால் டைஜஸ்ட் பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்டையும் ப்ரோட்டீனையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுது மறந்துடக்கூடாது ஃபைனல் டைஜஷன் எங்கே நடக்கும்னா இன்டஸ்டைனில் தான் நடக்கும் ஸ்டொமக்கில் டைஜஷன் வந்து ஹெச்சிஎல் அண்டு கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் மூலயமா ஆரம்பித்து கைமா பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஆணிச்சு இன்டஸ்டைனில் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுது பைல் வந்து ஃபேட்டை எமல்சிஃபை பண்ணுது அப்போ ஃபைனல் டைஜஷன் இன்டஸ்டைனில் தான் நடக்குது அந்த காமன் பைல் டக்ட் மீட் பண்ணுற இடம் எதுனா டியோடினம் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டஸ்டைன் மறந்துடாதீங்க டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் அப்சார்ப்டு பை நியூமரஸ் ஃபிங்கர் லைக் ஃபோல்ஸ் இது ஹியூமனில் இருக்க மாதிரி தான் இன்னர் வால் ஆஃப் இன்டஸ்டைனோட இன்னர் இன்டஸ்டைன் இப்படி இருக்குன்னா இன்டஸ்டைனோட இன்னர் வால் வந்து நிறைய ஃபிங்கர் லைக் ஃபோல்டிங்கோடு இருக்கும் இந்த ஃபோல்டிங்க்கு பேர் வில்லி அதில் திருப்பி ஃபர்தர் ஃபோல்டிங் இருந்தால் மைக்ரோ வில்லி ஸோ வில்லி அண்ட் மைக்ரோ வில்லி இன்டஸ்டைனோட இன்னர் வாலோட ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் உள்நோக்கி இருக்குது யூஸ்வலாக அது யூனி செல்லுலார் தான் யூஸ்வலி இல்லை ஆல்வேஸ் யூனி செல்லுலார் ஒரு செல்லால் ஆனது அப்போ தான் அது டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ண வில்லி ஹெல்ப் பண்ணும் வில்லியோட ஃபர்தர் ப்ரொஜெக்ஷன் மைக்ரோ வில்லி சொல்லுவாங்க ஈஸியாக ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ணவும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதிகமான டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கும் வில்லி மைக்ரோ வில்லி ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட இன்னர் வாலோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே த அன்டைஜஸ்டட் சாலிட் வேஸ்ட் டைஜஷன்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஃபுட்டெல்லாம் அப்சார்வ் பண்ணியாச்சு இப்போது மிச்சம் மீதி இருக்கிறது சாலிட் வேஸ்ட் மூவ்ஸ் இன் டு ரெக்டம் ரெக்டம்க்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்புறம் க்ளோக்கா வழியாக வெளியே தள்ளப்படுது இது தான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி தான் அடுத்துங்க ஃப்ராக் ரெஸ்பயர் ஆன் லேண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேண்ட்லேயும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் வாட்டர்லேயும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் அப்போ வாட்டர்லேயும் லேண்ட்லேயும் ஒரே மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியாது லேண்டில் மூக்கு வழியாக காற்ற உள்ளே இழுக்கலாம் வாட்டருக்குள்ளே போய் மூக்கு வழியாக காற்று உள்ளே போகாது தண்ணி தான் உள்ளே போகும் அதனால் லேண்டில் ஒரு மாதிரியும் வாட்டரில் ஒரு மாதிரியும் டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது அது ஒரு இரு வாழ்வு இல்லையா ஆம்பிபியன் நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் வாழும் நீரில் வாழும் பொழுது எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் நிலத்தில் வாழும் எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் அதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன் வாட்டர் ஸ்கின் ஆக்டஸ் அக்வாட்டிக் ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன் ஸ்கின்னே ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கனாக இருக்கிறது யாருக்கு ஃப்ராக்ல இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம க்யூட்டேனியஸ் க்யூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கின் மூலியமாக தண்ணிக்குள்ள ரெஸ்பிரேஷன் நடந்தால் டிஃப்யூஷன் ஆகி வரும் ஓகேங்களா ஆக்சிஜன் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் இந்த வாட்டர் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் த்ரூ த ஸ்கிரீன் பை டிஃப்யூஷன் என்ன மெத்தட்னு கேட்பாங்க டிஃப்யூஷன் மெத்தடில் ஆன் லேண்ட் நிலத்தில் த பக்கல் கேவிட்டி ஸ்கின்னு அண்ட் லங்ஸ் நிலத்தில் பக்கல் கேவிட்டி ஸ்கின் நிலத்துலேயும் ஸ்கின் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் லங்ஸ் ஆக்ட் அஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன்ஸ் மூணு இருக்குது ஞாபகம் வச்சுங்க த ரெஸ்பிரேஷன் பை லங்ஸ் இஸ் கால்டு பல்மொனரி ரெஸ்பிரேஷன் பல்மொனரி அப்படின்னாலே லங்ஸோட ரிலேட்டட் த லங்ஸ் ஆர் எ பேர் ஆஃப் இலாங்கேட்டட் பிங்க் கலர்டு சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசன்ட் இன் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரங்க் ரீஜன் ட்ரங்க்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த தோரக்ஸ் பாடி ட்ரங்கோட அப்பர் பார்ட்டில் லைட் பிங்க் கலரில் பிங்க் கலரில் சாக்னா பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக நமக்கு வந்து லங்ஸ் பேர் ஆஃப் லங்ஸ் இருக்குது ரெண்டு லங்ஸ் இருக்குது தோரக்ஸ் ரீஜனில் மறந்துடாதீங்க மேலே அப்பர் பார்ட்டில் நெஞ்சு பகுதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏர் என்டர்ஸ் த்ரூ த நாஸ்ட்ரல்ஸ் மூக்கு ஒழியாக தான் சின்சானோட மூக்கு மாதிரியே தவக்கலைக்கு மூக்கு இருக்கும் இல்லை தவக்கலைக்கு இருக்கிற மாதிரி சின்சானுக்கு மூக்கு இருக்கும் ஓட்டை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அது வழியாக நாஸ்ட்ரல்ஸ் வழியாக ஓட்டை வழியாக நாஸ்ட்ரல்ஸ்னால் ஓப்பனிங் ஓட்டை அது வழியாக ஏர் என்டர் ஆகுது இன் டு த பக்கல் கேவிட்டி அண்ட்
கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் த்ரூ ஸ்கின் தான் ஏன்னா அங்கே போய் ஆழமாக இருக்க குழிக்குள்ளே உங்களுக்கு காற்ற மூக்கு வழியாக உறிஞ்சி அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போது அங்கேயும் ஸ்கின் வழியாக தான் நமக்கு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது சொன்னோம் இல்லையா லேண்ட்லேயும் ஸ்கின் ஹெல்ப் பண்ணுது தண்ணிக்குள்ளேயும் ஸ்கின் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ லேண்டில் எப்போ ஸ்கின் ஹெல்ப் பண்ணுது ஏஸ்டிவேஷன் ஹைபர்னேஷன் அப்போ குழி பறித்து ஆழமாக உள்ளே போய் அது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக குளிர்ச்சி வெயிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக குழிக்குள்ளே போய் உட்காந்திக்கும் அப்போ ஸ்கின் வழியாக தான் டிஃப்யூஷன் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது நிலத்தில் இருக்கும்போதும் ஸோ வித் திஸ் இந்த பார்ட் வீடியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்